हेलो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो द फ्लूड फ्रिक्शन दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फ्रिक्शन सो लेट एस स्टार्ट दिस टॉपिक फ्लूड फ्लूड में मतलब कि वो चीज़ जिसका कि कोई भी शेप ना हो ठीक है फ्लूड जो साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम समझेंगे तो फ्लूड मीन्स कि वो कोई भी चीज़ जिसका कि कोई भी एक पर्टिकुलर शेप ना हो तो फ्लूड कैन बी गैसेस फ्लूड कैन बी लिक्विड्स ठीक है फ्लूड का मतलब ये नहीं है कि लिक्विड जनरली जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूज करते हैं फ्लूड मीन्स एनी थिंग विच इज इन लिक्विड स्टेट बट इन साइंस लैंग्वेज फ्लूड मीन्स एनी थिंग विच हैज नॉट एनी अ फिक्सड शेप ठीक है सो आइदर इट कैन बी गैस और इट कैन बी अ लिक्विड इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड और गैसेस ये कैसे फ्रिक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं इनके द्वारा कैसे फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है और इसके थ्रू जो फ्रिक्शन होता है हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज और बाकी जो भी हम काम करना चाहते हैं उसको हम इजीली एग्जीक्यूट कर सकें फ्लूड फ्रिक्शन से हम कैसे बच सकें ठीक है तो बचने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फ्लूड फ्रिक्शन होता कैसे है और ये कैसे जो है चीज़ों को फ्रिक्शन करता है फ्लूड फ्रिक्शन को रोकने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फ्लूड फ्रिक्शन होता कैसे है तो चलिए शुरू करते हैं You know that air is very light and thin, yet it exert frictional force on objects moving through it. जैसे आप जानते हैं कि air बहुत ही light है बहुत ही thin है ठीक है air का पता भी नहीं चलता है लेकिन जब हम air में चलते हैं आपने कई बार experience किया होगा कि जब हवा किसी एक direction में चलती है तो अगर आप उस direction के against में चलते हैं तो हवा आपको रोकती है नहीं push back करती है तो एक तरीके से वो भी friction ही हो गया क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है आपने कई बार देखा होगा कि स्विमर्स जो है स्विम करते हैं तो जब नदी में स्विम करते हैं तो अगर नदी जिस दिशा में बह रही है उसके अगेंस्ट में जब स्विम करते हैं तो स्विमर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए ठीक है और अगर हम नदी जिस दिशा में बह रही उसी दिशा में बहते हैं तो नदी आपको सपोर्ट करती है उतना रेजिस्टेंस नहीं कॉज करती है यानी कि लिक्विड और एयर दोनों में ही जब कोई चीज़ चलती है तो ये दोनों ही उसको उसको अपोज करते हैं ठीक है उसकी स्पीड को लिमिट करते हैं कम करते हैं तो ये भी एक तरीका का हम इसको कहते हैं फ्लूड फ्रिक्शन जो रुकावट पैदा होती है जो एनर्जी वेस्ट होती है इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए इसी चीज़ को कहते हैं फ्लूड फ्रिक्शन ये टिट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट तो इसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं Similarly, water and other liquid exert force of friction when objects move through them. तो water भी ऐसे ही जैसे water में कोई चीज़ चल रही है तो उसको वो वो रजिस्ट करती है उसकी movement को रोकती है तो जैसे हम road पर चलते हैं तो road की जो बनावट है surface है वो हमको रोकता है तो फ्रिक्शन जो फ्लूड होता है उसका जो है वो कितनी गाड़ी है वो कितनी मतलब लाइट वेट है उसकी डेंसिटी क्या है ठीक है तो ये सारे फैक्टर्स जो है फ्लूड फ्रिक्शन को घटाते और बढ़ाते हैं जैसे कोई लिक्विड है वो बहुत गाढ़ा है ठीक है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उस लिक्विड के थ्रू मूव करना आपके लिए और डिफ़िकल्ट होगा ठीक है जैसे समंदर का पानी खा रहा है तो समंदर में मूव करना जो है और मुश्किल होगा वो ज़्यादा फ्रिक्शन कॉज करेगा और कोई सॉफ्ट वाटर है उसमें उतना फ्रिक्शन नहीं होगा तो डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है ठीक है इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज फ्लूड्स सो वी कैन से दैट फ्लूड एग्जर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू दैम तो जो कॉमन टर्म है वो गैसेस और लिक्विड्स दोनों के लिए फ्लूड है साइंस में ठीक है दोनों को ही फ्लूड कहते हैं फ्लूड मतलब वो चीज़ जिसका कि कोई भी एग्जैक्टली exactly शेप ना हो तो फ्लूड में जब कोई चीज़ मूव करती है गैसेस और लिक्विड्स में तो एक वो रेजिस्टेंस कॉज करती है उसी को हम फ्लूड फ्रिक्शन कहते हैं इसको हम कॉमन टर्म्स में ड्रैग भी कहते हैं द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूड इज ऑल्सो कॉल ड्रैग ठीक है कितना ड्रैग हुआ तो मतलब कितनी कमी आई उसके मोशन में मतलब अपोज की कितना हुआ तो इसको ड्रैग भी कहते हैं फ्लूड फ्रिक्शन को द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूड डिपेंड्स ऑन इट इट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूड तो फ्लूड में वो उसकी स्पीड कितनी है ये भी तय करेगा कि कितना फ्रिक्शन कॉज कर रही है अगर वो बहुत तेज़ी से चल रहा है तो और ज़्यादा फ्रिक्शन होगा ठीक है क्योंकि ज़्यादा चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आएगा तो स्पीड के ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि कितना फ्रिक्शन हो रहा है द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूड तो ऑब्जेक्ट का शेप 
कैसा है उसके ऊपर जैसे अगर बहुत स्ट्रीम होगा जैसे आप देखते होंगे स्विमर्स को ऐसे करके तैरते हैं ठीक है बर्ड्स को देखते हैं वो वी शेप बना के चलती है एरोप्लेन्स का शेप भी ऐसे वी है जो फिशेज हैं उनका भी शेप ऐसे वी है इसको स्ट्रीम शेप कहते हैं तो ऐसे वो फाइटर जेट्स के आगे भी एक ऐसे स्ट्रीम बॉडी होती है तो जितना ज़्यादा स्ट्रीम होगा उतना ज़्यादा उतना कम फ्रिक्शन वो कॉज करेगा एयर या वाटर में तो यानी कि जो बॉडी का डिज़ाइन है उससे भी काफ़ी हद तक फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है और फ्लूड का नेचर क्या है यानी उसकी डेंसिटी क्या है ज़्यादा डेंस है तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा कम डेंस है तो कम फ्रिक्शन होगा इट इज ऑब्वियस दैट वेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दैम तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि अगर मुझे मूव करना है तो फ्रिक्शन को ओवरकम करना है तभी मैं आगे मूव कर पाएंगे कोई भी चीज़ जैसे किसी चीज़ में चलती है जैसे हम चलते हैं तो फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाते हैं जो सरफेस है और हम ये ऑब्जेक्ट उसके बीच में जो फ्रिक्शन है इस फ्रिक्शन को ओवरकम करेगी कोई चीज़ तभी तो मूव कर पाएगी तो वैसे ही फ्लूड फ्रिक्शन में भी है अगर हमें हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी हम हवा के अगेंस्ट में चल पाएंगे नहीं तो हम वहीं रह जाएंगे या हम उल्टी डायरेक्शन में महने लगेंगे ठीक है तो वैसे ही फ्लूड फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी और इस प्रोसेस में काफी एनर्जी भी खर्चा होती है ठीक है एफर्ट्स आर देर फोर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन तो बहुत सारे एफर्ट्स बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं कि इस तरह के फ्रिक्शन को फ्लू फ्रिक्शन को कम किया जाए ताकि हम एनर्जी को सेव कर सके उतने ही फ्यूल में हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सके अगर हम आ, कुछ स्ट्रैटेजीज और कुछ ट्रिक्स अपनाएंगे तो हम ये कर सकते हैं कि हम उतने ही फ्यूल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिस्टेंस या ज़्यादा वर्क कर सके सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को स्पेशल शेप्स दिए जा रहे हैं ठीक है वेर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंस फॉर दीज स्पेशल शेप्स तो आपको क्या लगता है कि साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि हवाई जहाज का जो मुंह है वो ऐसे होना चाहिए फाइटर जेट्स का मुंह एकदम स्ट्रीम होना चाहिए कैसे पता चलता है नाव का जो बॉडी वो ऐसे होनी चाहिए स्ट्रीम या स्विमर्स के स्विम सूट कैसे हो कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है साइंटिस्ट को तो साइंटिस्ट क्या होते हैं वो बहुत ही कीन ऑब्जर्वर होते हैं वो बहुत ही चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखते हैं समझते हैं और उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो साइंटिस्ट ने नेचर को जब देखा कि नेचर में चीज़ें कैसी एग्जिस्ट करती हैं किस शेप में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं तो उन्होंने पाया कि जैसे बर्ड्स को देखा मूव करते हुए तो वो भी वी शेप बना के मूव कर रही हैं उन्होंने देखा फिशेस को फिशेस जो है उनका भी स्ट्रीम बॉडी है तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर है कि नेचर में चीज़ें इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं ताकि वो नेचुरली वो एडेप्टेड है नेचर ने उनको उसी जगह उसी वाटर में या एयर में उड़ने या तैरने के लिए बनाया है तो कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर है उनके इस बॉडी शेप और बॉडी टाइप के पीछे तो अगर हम भी इसी तरह के अगर आर्टिफिशियल चीज़ें बना रहे हैं तो हमको भी वही शेप अपनाना चाहिए ताकि हम भी उसमें सक्सीड कर सके ठीक है तो ये इंस्पिरेशन जो है वो नेचर से ही मिली है साइंटिस्ट को फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूड्स ऑल द टाइम ठीक है देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप्स विच वुड मेक दैम लूज लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन तो बर्ड्स और फिशेस से इंस्पायर होके हमने बाकी चीज़ें ऐसी बनाई है क्योंकि बर्ड्स और फिशेस को तो हमेशा ही एयर और वाटर में रहना होता है तो उनकी बॉडी ज़रूर इस चीज को इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एडेप्टेड होगी नेचुरली तो इस वजह से हम भी जो है नेचर से इंस्पायर होकर ये काम करते हैं यू रीड अबाउट दीज शेप्स इन क्लास सिक्स आपने क्लास सिक्स में भी इन शेप्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन इट शेप एंड दैट ऑफ ए बर्ड आप एक एरोप्लेन के शेप को बहुत ही ध्यान से देखिए आपको एरोप्लेन के शेप और बर्ड के शेप में काफ़ी सिमिलैरिटी मिली होगी ठीक है वो एरोप्लेन को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है बर्ड्स को देख करके क्योंकि बर्ड्स कैसे ओवरकम करती हैं एयर के ड्रैक को एयर के फ्रिक्शन को तो ऐसे ही एरोप्लेन भी अगर हम बर्ड के शेप का डिज़ाइन करेंगे तो वो भी एयर के ड्रैक को एयर के फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगी इन फैक्ट ऑल वहीकल्स आर डिज़ाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्रिक्शन तो सारे वहीकल्स इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें सो so, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बर्ड और एरोप्लेन के शेप में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है इसको यहाँ फिगर में दिखाया गया है एंड आपके टॉप दिखाया गया है 
सो होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्ली फ्रिक्शन एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन आई विल श्योरली रिप्लाई थैंक यू